voy a, estamos hablando de que espíritu, el Espíritu Santo y fuego. ¿Cuántos les gusta el Espíritu Santo y fuego? Espero que él, él es chévere. <risa> él es la, la, la mejor persona que hay en esta, en esta tierra. Aleluya. Él es Dios, la persona del Espíritu Santo. Allí la, y que es nuestro amigo, uh, debe ser, uh, debería ser nuestro mejor amigo ¿no? uh, en la vida. Y, y puedes desarrollar, desarrollar relación con la presencia de Dios uh, allí con el poder del Espíritu. Y él llega a ser lo mejor amigo en la vida. Allí, la, Él siempre está con nosotros, allí nunca va a dejarnos, un amigo fiel, un amigo constante, un amigo para ayudarnos. Uh, no, no hay mejor amigo que esto, allí en la vida. Uh, sí, yo, yo sé que Él es invisible, pero Él es muy real. ¿me uh, la, solo porque es invisible no quiere decir que no es real. Allí, la, bienaventurados los que creen y no ven. Allí, la, en el, 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 él está en nosotros, con nosotros y sobre nosotros, por nosotros, para nosotros. Allí, la, ese es quien él es. Y, y, y voy a enfatizar la parte de fuego hoy, allí la, al final, pero eh, hemos hablado de muchas cosas en estas semanas. Yo creo yo termino hoy uh, con este tema. Um, creo yo, uh, veremos, ahí la, y, y uh, bueno, hay tanta Biblia en esto, es, el Espíritu Santo es mencionado 50 veces en el libro de los Hechos, y Hechos es la, los actas, los uh, Hechos, las uh, obras de, de, de la iglesia con el poder del Espíritu Santo, allí la, 50 veces muestra la importancia de él e, en nuestra dispensación, estamos en la dispensación del Espíritu Santo, Allí la, y, y, en el Antiguo Testamento era mayormente la dispensación del Padre. Hoy en día es la dispensación del Espíritu Santo. Y el reino milenio que viene es la dispensación de Jesús, porque Jesús está en la tierra. Allí, físicamente. Allí, pero ahorita estamos en esta dispensación del Espíritu. Allí la, y la eternidad. Uh, después el gran trono blanco después del reino milenial uh, allí uh, los tres serán uno uh, allí los tres van a estar enfatizados Padre, Hijo y, y, y el Espíritu Santo allí ese es el plan de Dios básicamente allí pero estamos en, en esto uh, hemos hablado de tres baptismos el baptismo uh, en Cristo cuando Cristo nos toma, nos, el Espíritu Santo nos toma y nos bautiza en el cuerpo, de, en el cuerpo ahí somos posicionados, ahí somos identificados, ahí somos sumergidos en la muerte y la resurrección de Jesús, allí nuevas personas en Cristo Jesús y en nuevo nacimiento, nacidos por Dios. Allí hablamos de bautismo en agua, allí una eh, señal exterior de la gracia interna eh, inter que pasó en el nuevo nacimiento. El bautismo en agua representa el bautismo en Cristo, básicamente, y la, es un voto público de nuestra consagración. <coughs> consagración para el Señor. Y el tercer bautismo, el bautismo en, en el Espíritu Santo. Allí, cuando Jesús nos toma y nos bautiza, nos bautiza en el Espíritu Santo. Y somos sumergidos allí, saturados, inmergidos en el Espíritu, el poder de Dios. Allí, que todos nosotros necesitamos. Allí, la poder, porque tú fuiste creado por Dios, eh, que tú funcionas por el poder del Espíritu Santo. Uh, correctamente, tú vives la vida por el poder del Espíritu. Allí, si alguien no está lleno con el Espíritu Santo, están viviendo una vida muy inferior, muy bajo, muy carnal, natural, material, solamente la, y una lástima. Dios tiene una, un nivel de vida mucho más alto, mucho más alto por nosotros, la vida con la llenura del Espíritu Santo. Él nos guía, nos muestra, nos ayuda, nos consuela, nos edifica, nos exhorta de todo. Allí llenos con Él. Allí. Y hablamos acerca del bautismo en Espíritu Santo. Acerca de ahora el bautismo en Cristo nos libra de Faraón. El bautismo en agua nos libra del mundo. Y el bautismo en el Espíritu Santo nos libra de la carne. La naturaleza carnal. 
y hablamos de que después viene con la evidencia de hablar en otras lenguas, tu espíritu hablando a con, con la ayuda del Espíritu Santo a través de tu boca y tu lengua. Allí la, uh, es sobrenatural, es tu lengua, pero es lenguas, lenguas de fuego a la vez. Es una mezcla allí. Tú muevas la lengua y el la fuego de Dios forma la, la palabra. Y hablamos de esto, hablamos de cuatro tipos de lenguas, uh, dos públicos, dos privados. Uh, allí recuerden los cuatro. ¿O no? Ah, sí, no, espero que sí. Da, eh, 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 esto es interesante. Eh, y, eh, si entiendes esos cuatro tipos de lenguas, le, eh, tú vas a entender muchísimo mejor leyendo la Biblia. Especialmente 1 Corintios 12 y 14 Ahí, ahí Judas uh, también uh, ahí va, va a ser mucho más claro que está hablando a la Biblia Cuando tienes cuatro tipos, lenguas públicas de, 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 de señal para los incrédulos Hablando en lengua conocida de otra persona Que le impacta para Dios, para el Evangelio Ese es el día de Pentecostés, un ejemplo allí, otros ejemplos uh, Hoy en día hablamos de que hay lenguas con interpretación Uh, y también que es igual a profecía uh, por edificación, exhortación y consolación, uh, lenguas privadas, allí la lengua de, para uh, orar por otros, recuerden hablamos de esto, el Espíritu Santo nos ayuda. Orando por otras personas, gracias a Dios. Allí Él sabe todas las situaciones, todas las circunstancias, todos los factores, uh, todos los niveles de, de fe, de, de carnalidad, de uh, dónde están las personas en Cristo y todas esas cosas. Allí la, entonces Él ora perfectamente por otros y intercedemos, oramos por otros. Amén, Él nos ayuda. Allí la, el Espíritu intercede por nosotros. Ahí, pero Él usa nosotros para hacerlo. Él está intercediendo porque Él está guiando la oración. Pero está usándome a mí para hacerlo. A ver, tú. Allí hablamos de lenguas por edificación personal. He hablado tres semanas de este último punto. Y hoy sigo un poquito más. Allí la, terminamos hablando de beneficios de orar en lenguas. Yo espero que tú eres animado a orar más en otras lenguas. O estamos perdiendo tiempo aquí. Sí, ese es mi punto, esa es mi meta, ese es mi uh, de desafío por nosotros, que estamos or orando más en otras lenguas. Oramos en español, pero ojalá que, si tú ves la, importan la importancia de los beneficios, yo, yo, yo creo que uh, nosotros lo, lo, lo oremos más. A veces personas simplemente no ven la razón, no ven el por qué, y entonces no lo hacen. O se olviden tal vez, o se ocupen en otras cosas y, y no, no tienen tiempo o algo, no manejen bien el tiempo. Pero si tú ves la importancia de esto, uh, Dios mío, hablando de lenguas uh, puede cambiar tu, uh, tu mundo, uh, tu, uh, uh, tus circunstancias, tu vida, en todo sentido. Uh, y nos edifica, nos uh, levanta el hombre interior para dominar el hombre exterior. Eso es básicamente que hace. Allí la, y es la vida cristiana que somos, ponemos al hombre nuevo uh, afuera. Uh, que no solo que está adentro, bien escondido, pero que él sale, él manifiesta la, y con el poder del Espíritu Santo. Y orando en lenguas, orando en español, pero orando en lenguas también. Y, uh, terminamos hablando de orando en lenguas para sabiduría. Recuerden, oramos y uh, allí alguien más sabio que Salomón está adentro. Allí la, y, y este uh, más sabio que Salomón quiere hablar con nosotros, quiere guiarnos. Tenemos preguntas, ¿no? Tenemos dudas, tenemos uh, situaciones en la vida donde necesitamos respuestas. Y tú tienes la respuesta adentro. Uh, ahí está. Allí la, uh, pero si oras en lenguas, esta respuesta va a uh, subir a, a tu corazón, subir a tu mente y vas a entender cosas. Uh, eso se llama revelación. Allí en la Biblia oramos por un espíritu de revelación, conocimiento y revelación en él. Allí la, y que el Espíritu Santo revela, muestra, y él sabe, él sabe todo. Él, él no tiene ninguna pregunta que él no puede contestar. Yeah, tú no preguntas al Espíritu Santo algo y a ver la vida, y no, yo, no, yo no sé, es complicado, ¿no? <risa> no él conoce, él sabe la respuesta perfecta. 
allí bajo todos los factores y circunstancias que hacer, que no hacer. Allí, entonces seguimos uh, esta voz. Ahora, hoy voy a seguir adelante. Allí vamos a hablar de otro beneficio, de otras cosas también. Quiero hablar del fuego. Uh, también hoy varios otros aspectos del Espíritu Santo. Allí tratando terminar esto allí la, y uh, hablamos acerca de orando en lenguas para descanso para reposo para alivio para paz y descanso Jesús dijo que si venimos a él él nos dará descanso no allí la y en esta vida tan agitada Hoy en día, tantas cosas que hacer. Uh, que yo no conozco a nadie que uh, se dice, oh, yo no tengo nada que hacer. No hay nada, no hay cero. La, mi vida es tan tranquila, mi vida es tan relajada. No hay nada. La, no, todos somos ocupados, ¿no? O la gran mayoría, por lo menos. Ahí la, allí, tal vez algunos perezosos. No sé, la, algo, pero todos estamos moviendo, haciendo. Uh, y, y eso puede producir uh, estrés, ¿no? Uh, producir cosas y ver, uh, orando en lenguas nos da descanso. Ahora, pongo el primer verso aquí, uh, de este punto, aquí la, de, uh, de 1 de Corintios 12, 14, perdón. Allí la, hermanos, y incluye, es incluye hermanas, uh, no seáis niños en el modo de pensar, sino ser niños en cuanto a la malicia. A la, ¿sabes? Necesitamos ser niños a la malicia. ¿Qué quiere decir esto? Niños a la malicia en el sentido de que, de la, la, que somos ingenuos a la malicia. Así que, que a veces cristianos estudian mucho de la malicia de este mundo y parecer como, como tan malo es, ¿no? Para probar que es malo. Ahora, es, es malo, punto. Y, pero tú no necesitas estudiarlo. Simplemente, simplemente seamos niños, lo menos que tú sabes y investigues, mejor para ti. Entonces, solo tú sabes, este estilo de vida, este que hacen y no, es malo y no, no, yo puedo discernir entre el bien y mal, y es malo y, y ya, yo necesito, no necesito un doctorado en la, en la malicia para entender que es malo. No entendieron. ¿Entiendes? La, porque eso uh, renovar su mente en cosas. Uh, uh, yo conozco un predicador allí la, uh, que eh, él estaba uh, uh, haciendo un um, libro, predica. Um, oh, es famoso, y te, te conocen su nombre, yo creo, no voy a decirlo. Allí la, uh, pero se de el abuso sexual a niños. En el, él metió en esto y la pornografía y todas esas cosas, mostrando lo tan horrible es hoy en día, cuánto es y todo. Uh, y y, y él, él hizo su investigación y cosas. Y él terminó atado a pornografía. Él mismo. Allí, mostrando a todos cómo tan malo es. Y ese es su propio testimonio. Es no es chisme. Él dijo. Él arrepentió. Y él salió de eso, gracias a Dios. Porque no, 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 no somos llamados a investigar la malicia. Seamos a, a niños a la malicia. Niños no saben mucho. Niños son bobos. Santos bobos, ¿me entiendes? La, eh, eh, es mejor así, eh, pero ya, ya. Eh, y, y, eh, al mismo, y maduros, sus sentidos ejercitados, yo puse esta parte. Eh, y en cuanto al, al modo de pensar, eh, pensamos bien, espiritualmente bien, allí eh, los eh, eh, sentidos ejercitados, los cinco sentidos espirituales, hablé de esto también aquí. Eh, en la ley está escrita, es, Uh, en otras lenguas y con otros labios hablarán a este pueblo, ni aún así me oirán, dice el Señor. Eso es uh, interesante. Allí la, ahora, esa fue una citación que Pablo tomó de Isaías. Aún así, lees donde lo sacó, le da poco más luz aquí. Ahora vamos a Isaías. Allí la, y la, porque lengua de tartamudos... En lengua extraño hablará este pueblo. ¿Has orado en otras lenguas y suena como tartamudo? Como ta, 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 ta. <risa> eh, eh, Esto es bíblico. No nos dice que, ¿qué estoy haciendo? Eso, eso suena rarísimo. A veces sale así. Simplemente y, y hay lenguas así aún en el mundo que hablan así. 
Allí, entonces, no es como no es una lengua, pero es una lengua rara por nosotros, ¿no? Extraña a nosotros, puede decirlo así. Uh, allí, la, uh, e, 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 ellos di, dijo, este es el reposo, dar reposo al cansado. ¿Estás cansado? Cansado de muchas cosas de esta vida, cansado de uh, la, las pruebas, los problemas, las tribulaciones, los, la malicia, la, los, los chismes, los contiendas. La, uh, ¿Estás cansado? Ahora más en otras lenguas. Esto es el reposo. Esto es el alivio. Si tú oras en lenguas y edifica tu hombre interior, va a afectar el alma y aún la mente, las emociones, allí es renovado. Y la, tú oras bien en otros, si estás bien, como digo yo, bien uh, agobiado, bien no, bien uh, ahí cargado uh, con cosas, y la, ora más en otras lenguas. Si el diablo ponga presión, uh, tú pongas más presión. Es tiempo de orar más. No, a veces cristianos lo tienen a la vez. Ustedes no. Ustedes son inteligentes. Así la... Amén. You know, yo estoy hablando la verdad. Ahí la... Es tiempo para orar más. A veces mi punto es, algunos cristianos cuando vienen problemas, oren menos. Porque están mal ahora y dicen, no, ¿qué voy a hacer? ¿Y qué pasó? ¿Dónde está Dios? ¿Y, y no funciona? ¿Qué pasa? Allí la... No, no, es tiempo para uh, subir, uh, subir el volumen. Y más, más hablando, más uh, uh, lenguas y adoración y presencia de Dios. Y si el diablo ponga presión, tú pongas presión. Ahí pone de regreso con el Espíritu, ¿no? Allí la de esas cosas. Allí la... Y, 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 pero note aquí, ese es el alivio. Algunos dicen, ah, si solo puedo ir a San Andrés y descansar por una, una semana en la playa, este me, este me, este me arreglaría en la vida. Esto es que necesito. Tal vez, si tú oras en lenguas en la playa, Ahí sí, pero solo ahí bajo el sol, ahí tú vas a, a volver y tener mismos problemas, mismas cosas, mismas, uh, uh, no, no, tomo vacaciones, sí, pero vacaciones deben estar buscando a Dios. Uh, siempre personas me dicen, yo, yo voy de vacaciones, yo voy para allá, para acá, y chévere, y qué bendición, uh, qué puede ser, y yo siempre digo, lleva tu Biblia, ¿no? Lleva tu Biblia. Ahí, ora allí, tiene más tiempo, vacaciones, orar, ¿no? Y se hagan su turismo y mira la montaña y la, y la, la playa y haga su cosa, pero ora también, Dios mío. Y vas a volver uh, con fuerzas, con descanso, verdadero. Amén. Y bueno, solo no, no debes salir, pero, pero uh, aquí mismo. Entonces, esto es el alivio. ¿Cuántos, uh, dice que más no quisieran escuchar? Um, sabes esta frase no, no quisieron escuchar y es, hablando de cristianos ¿cuántos cristianos no quieren escuchar el mensaje acerca del de, uh, hablar en lenguas? ¿cuántos hay? allí hay muchos en este mundo ellos no quieren escuchar y tú hablas de otros, van otras lenguas bautismo del Espíritu Santo ellos tapan los oídos y no, no me hablas de esa cosa eso es raro eso no, eso no es para mí no somos fanáticos y, y no, 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 no. No, no, no quieren escuchar. Qué lástima, ¿no? Una Biblia profetiza que personas van a rechazar el mensaje del bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué? Pensamos aquí como uh, fríamente, uh, lógicamente, el diablo sabe el poder que hay en esto. Y el diablo sabe que esto es la, la, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Si él sabe, si yo puedo detenerles de hablar lenguas, o ellos no saben, o no reciben, o no ven la importancia, entonces ellos serán débiles, no tendrán mucho poder, y yo puedo vencerles. Yo puedo controlarles. Allí la, entonces el diablo lucha con esto. Con miles de excusas y razones antibíblicos y tuerza versos en esta área que yo he tocado algunos aquí, pero esos argumentos que tienen, uh, nosotros podemos refutar cualquier argumento que personas dicen bíblico, es bíblico contra el hablar en lenguas. Habla conmigo, yo te doy la, la luz allí. 
Uh, no hay ningún verso que yo no puedo refutar. Allí da, de, uh, que ellos dicen que es contra el hablar en lenguas. Ellos tuercen. Pero es el diablo. El diablo atrás. Allí tratando. Pero ellos no quieren escuchar, ¿no? Pero nosotros sí queremos escuchar. Estás aquí hoy escuchando, ¿no? Entonces, uh, seres son otra otro raza, gracias a Dios. Allí la, eh, la palabra, pues, de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, renglón, uh, mandato tras mandato, renglón tras renglón, línea tras línea, un poquito aquí, un poquito allá. Allí la, eh, está hablando otra vez de revelación. Hablando en lenguas nos ayuda con la revelación de la palabra de Dios. Entendemos más y más. Y aún habla eh, una cosa, paréntesis, el crecimiento espiritual por, por ustedes, por nosotros, eh, es poco a poco, ¿no? Vamos creciendo poco a poco. Uh, renglón por renglón, mandamiento por mandamiento. Entendemos una, un principio bíblico, una palabra, un verso, allí una idea, allí de, uh, un día, otro, otro día. Uh, el crecimiento espiritual no es todo en un día, ¿me entiende? Una, allí va poco a poco. Allí, la, allí, pero eso es el, el alivio, el descanso. Allí, la, y, y, uh, si eres cansado, ore en otras lenguas. Allí, cansado mentalmente, emocionalmente, con la vida, con problemas y con situaciones. Y, y hay, hay situaciones en la vida que no desaparecen un día a otro, ¿no? Y nos gustaría, ¿no? Que ya que oramos, o algo pasa, ya termina con ese problema, ya papá, eh, pero sigue. Ahí está, ahí, ahí necesitamos fuerzas en esas pruebas. Entonces, ora mucho en otras lenguas. Allí la, y tú vas a levantar, y, y donde está el Espíritu del Señor, manifestando, demostrando, ahí hay libertad. Aleluya. Y uh, hay una cosa más, un otro beneficio. Allí, no, well, un verso más, Hechos 3, sí, voy a hablar de eso. Hechos 3. Ahí, uh, así que arrepentidos, hablando uh, allí la, la, aquí en, por Pentecostés, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de consuelo. Y esa es la reina Valera, uh, pero dice otras versiones, tiempos de refrigerio, uh, tiempos de descanso. Allí la, allí la, y eh, entonces uh, ahí uh, viene de él, es, eh, de acuerdo con Corintios y Isaías, uh, tiempos de refrigerio serían tiempos de, de el Espíritu de hablar de lenguas. Allí que el Espíritu Santo manifestando, viene de su presencia, tiempos de consuelo. Si vamos a buscarle, vamos a orar y buscar allí de su presencia, él nos da uh, nuevas fuerzas. Aleluya. Ahora, Romano, uh, uh, una cosa más, otro beneficio. Profetiza de su futuro. Eso, tú, tú profetizas de tu futuro hablando en otras lenguas. Allí es importante declarar cosas. Y el Espíritu Santo conoce la voluntad de Dios para tu vida. Allí de Él va a orarlo. Allí la, entonces tú estás declarando cosas para el futuro. Eh, es porque que personas que hablan bien en otras lenguas, Allí, buena expresión. Allí, la, muchas cosas en la vida van a suceder y tú vas a... Es, parece como un accidente. Parece como es una casualidad. Porque cosas suceden, cosas buenas, ¿no? Uh, buenos, buenos accidentes y uh, cosas... Y, y, la, y, y tú piensas, pues yo no oré de esto. Yo no pedí al Señor. Al, al señor yo no estoy preguntando. Allí, la, y, y eso sucedió. Eso es como... Suerte. Como, no, 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 tú oraste. Y el Espíritu Santo estaba guiándole, orando en lenguas. Tú lo profetizaste. No sabías con tu mente, pero tu Espíritu sí. Y Dios está uh, colocándole en su voluntad. Y su voluntad es buena, ¿no? Es bendición, es fruto, es abundancia, es influencia, allí uh, es fuerzas, uh, uh, victoria en todo sentido. Eso es su voluntad. Y él va a ponerle allí mucho mejor cuando ores en lenguas. ¿Ok? Entonces, hágale. <ríe> Ores en lenguas. Ahí, la, eh, eso es, uh, ahí hay como ocho beneficios. Uh, yo, yo hablé en esos días. Allí la, uh, ahí uh, puedes leer Romanos 8. 
para ver que es cierto que estoy diciendo allí de este, este punto. Allí, ahora vamos a Hechos 2, verso 32. Hechos 2, verso 32. Allí, ese, quiero llegar a un punto hoy y voy a hacerlo. Uh, Hechos 2, 32, poco más adelante en las notas. Ahí estoy. A este Jesús resucitó Dios, Dios Padre, Espíritu de gracia, uh, de lo cual todos nosotros somos testigos, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. So, me, me llamó la atención esa es otra última frase, uh, que vosotros veis y oís. Cosas para ver y oír, hablando del bautismo del Espíritu Santo, hablando de la llenura del Espíritu Santo. So, hay cosas que puedes ver y oír uh, a través del llenura, bautismo del Espíritu Santo por nosotros. Allí la, y, y dos formas voy a decirlos, uh, cosas en nuestro estilo de vida y también cosas uh, allí uh, manifestando para ayudar a otras personas. La Biblia habla acerca de demostraciones del Espíritu. Cuando estamos llenos, tendremos demostraciones. Allí, la, demostraciones, uh, primeramente, uh, uh, en nuestro estilo de vida, allí, la, y, que quiero ver esos versos ahora, acerca del nacimiento del Espíritu Santo, la, el adentro. Uh, ahora, en primero de Juan, hay cuatro veces que aparece la frase, nacido por Dios, nacido por Dios, que somos nacidos por Dios. Allí, uh, venimos de la sala cuna celestial, uh, nosotros fuimos nacidos por Él. Allí, la, y, y quiero, eh, ahora, eh, eso es la, la acción del Espíritu Santo en fruto, en estilo de vida, que, que pueden ver y oír otras personas. Cuando somos llenos con el Espíritu Santo, son nacidos por Él a la vez, que personas van a ver cosas en nuestras vidas que no estaban antes. Que oír cosas de nuestras bocas que, que no estaban antes. Esa es evidencia de, de, del Espíritu Santo adentro y sobre nosotros. Leemos esos versos rápidamente, primero de Juan. Allí la, todo aquel que es nacido de Dios. ¿Tú eres nacido de Dios? No, 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 no solo es que Ah, yo voy a la iglesia cristiana, yo congrego. Bueno, eres nacido de Dios, es la pregunta. Has sido nacido de nuevo. Allí la, que hay un nacimiento. Allí hay un nuevo espíritu adentro humano y el Espíritu Santo entró allí, habitó, habita allí. Allí es un milagro ser cristiano. No es solo que yo cambio la dirección de donde voy domingo en la mañana. Antes yo fui a la misa, ahora voy a la iglesia cristiana, allí la, ahí que ahora voy dos cuadros más al norte, ahí la, o uno cuadro más, y, la, y, y la, eso está bien, pero la, la pregunta es, ¿ha sido nacido de Dios? Un cambio de naturaleza. ¿Y cómo sabes que es nacido de Dios? Ahora tú amas. Tú amas personas. Personas antes que le sacó la piedra, ahora tú amas. Y la, a, a personas que hay uh, difíciles y odio y egoísmo, ahora hay amor adentro, ¿no? Sabemos que hemos pasado de la vida a la muerte porque amamos a los hermanos. Es que dice la Biblia, así la, que amamos. Uh, ahora, uh, nacido no, no practica el pecado. Gracias por su por su alegría. Uh, seguimos seguimos sí, uh, por, por, así. La, uh, todo uh, no da. O, otro verso, la primera. No, no, la primera. Y, uh, pero no, no, no practique el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora, en contexto, no practique el pecado. ¿no? Eh, un, un cristiano nacido de Dios no, no puede practicar el pecado. Pues es contra tu naturaleza. Ahora, podemos pecar. Ya, ya, ya sabemos. Allí, pero no podemos practicarlo. No, en sentido que es como hábito, es naturaleza. Tú eres nacido de Dios, Dios va a ir limpiando tu vida. 
allí no hay, porque y, y, y estás yendo contra quien tú eres por pecar. Ya eh, la, la, la primera cosa que sucede cuando es nacido de Dios, uno, una de las primeras cosas, tú das cuenta de la suciedad y oscuridad del pecado. Antes fue su salsa. Antes que tú no das, diste cuenta y ese es mi mundo, el mundo de pecado, de cosas. Da, 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 y y eh, cuando es nacido de Dios, das cuenta que esas cosas son feas. Yo no sabía. Y tal vez le toma tiempo salir de allí, pero no, no vas a seguir practicando esto. El Señor va a... Si sigue su, si sigue su nueva naturaleza, uh, Él le libra de cualquier pecado de hábito de práctica, de, de vicio. Allí, va, va a sacarle de eso. Allí, la, eh, o, otro verso. Ahora, uh, eh, uh, amados, uh, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Amén. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Ha nacido por el Espíritu. Allí, entonces, amemos unos a otros. Uh, ahora, siguiente verso. Ahí la... Y todo aquel, perdón, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es que nacido de Dios. Ahí, y todo aquel que ama a, al que engendró, ama también al que ha sido engendrado, engendrado por él. Allí, entonces, amamos a Dios, amamos a Jesús, allí, la, creemos en él, somos nacidos por Dios. Allí, y la, y la manera de ser nacido por Dios es creer en Jesús. Y el, el Espíritu Santo va a ser de nueva persona. Un milagro ahí adentro. Uno va, uno más. Allí ve, eso es que personas pueden ver el Espíritu Santo en nuestras vidas. Ellos pueden ver qué? Nuestro cambio de vida. Somos nacidos por el Espíritu de Dios y, y somos diferentes. Ahí eh, no actuamos igual, no pensamos igual, no eh, tenemos otra naturaleza. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Aleluya. Y es la victoria que ha vencido al mundo nuestra, vuestra, tu fe. Amén. Es decir, tú vences cosas por fe, pero todo aquel que es nacido de Dios. Allí. Eso es ahora cosas que pueden ver y oír, uh, internamente hablando. Okay? Allí la, pero ahora vamos a, uh, uh, vosotros vais a hablar ahora. Uh, cosas más exterior que pueden ver y oír. El Espíritu Santo, puedes, puedes verle, puedes oírle sus resultados. Como Jesús dijo a Nicodemo, uh, que el Espíritu Santo es como viento. Uh, tú no puedes verla, uh, ver, ver el viento, verlo allí, pero puedes sentirlo. Y uh, puedes ver sus resultados, ¿no? Puedes ver el uh, árbol inclinado en el viento, en las hojas yendo y moviendo y, y puedes sentirlo en tu cara allí la, y puedes verlo moviendo cosas y cambiando el pasaje allí cuando es muy fuerte, viento recio allí la, pero es invisible pero puedes ver sus resultados y tú puedes ver los resultados del mover del Espíritu Santo y ahora más externamente hablando allí la, y cuando Uh, Felipe se fue a Samaria y tiene, uh, es un evangelista predicando a Cristo y, y muchos salvos, uh, mucho gozo en la ciudad, allí una, uh, que llamamos un avivimiento. Allí muchas personas baptizadas en agua, allí gran gozo, fiesta, uh, la, la gozo de la salvación. Y, y ahora, este verso en, en Hechos 8, quiero leer esto. Uh, y la, poco más adelante, yo estoy moviendo rápido hoy. Ahí la, si lo tienen, ahí está. Entonces, Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo. Y, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, el, el predicador, uh, oyendo y viendo las señales que hacía. Oh, su, 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 su. Uh, oyendo y viendo. El Espíritu Santo, ¿qué? Oímos y vemos. Oís y veis, ¿recuerdan? Allí de, entonces dice aquí, oyendo y viendo. Entonces, ahora que podemos oír y ver señales que el Espíritu Santo hace. Eso es más externamente ahora. Allí, ¿qué señales? ¿Qué, qué oímos y vi, vi, vamos a ver aquí? Seguimos. Allí, pero pues de muchos que tenían espíritus impuros, salían esos lanzando gritos, oyendo. 
y muchos paralíticos ciegos, ciegos, uh, paralíticos y cojos, uh, ciegos y cojos, uh, serán sanados. ¿Qué ves? Allí la, entonces, sanidades es que puedes ver y liberaciones que puedes oír. Entonces, ¿qué el Espíritu Santo hace? También es sanidades y liberaciones. Él sana y libera de cualquier cosa. Allí la, y tú vas a verlo y oírlo. Allí la, y aún a veces, aún oírlo, allí la, allí la es liberación, demonios saliendo, allí la, allí la, y alejando y resistidos y huyendo, allí personas sanados, paralíticos, cojos y cualquier otra cosa que puedes poner allí, esas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Jesús dijo, impondrán manos sobre los enfermos y sanarán, también dijo, echarán fuera demonios, cosas que pueden oír. Y, y imposición de manos para sana, sanación, cosas que puedes ver. Es que el Espíritu Santo quiere hacer externamente con nosotros. Allí la, y con, uh, esos son beneficios, señales de Él. Allí la, y sigo aquí, la, uh, de, es lo mismo de la profecía de Joel, ahí que él profetizó el día de Pentecostés, haré, ha, haré prodigios en el cielo y en la tierra. Prodigios, sangre, fuego, columnas de humo, allí la manifestación de, 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 de Dios, del Espíritu, demostración de Él, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, la venida del Señor, Él, él quiere que vemos cosas. Y oímos cosas por medio de la llenura del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo. ¿Es donde vamos con todo esto? Allí la... E, 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 Felipe es un buen ejemplo. Allí la... Ahora voy a leer aquí del rey uh, Nabucodonosor. Eh, se, uh, cuando uh, echó los tres niños hebreos en el horno de fuego... Allí la, él dice, ¿no echaron a tres hombres atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Él, le, él, le, él dijo, sin embargo, yo veo cuatro hombres sueltos. Fueron echados atados y en el fuego fueron sueltos. Allí la, Dios quiere ser lo mismo contigo. Allí la, Él quiere que tú eres uh, uh, libre. Allí, li, verdaderamente libre. Allí, la, no solo en principio, no solo en posición, pero verdaderamente libre. Cuando cristianos son libres, ellos son alegres. Ellos son productivos. Ellos dan fruto. Allí, la, a veces porque cristianos no son tan libres. Allí de, son atados. Allí de diferentes cosas. Allí no, no tienen la victoria, no tienen el gozo, no tienen las ganas, la pasión para Dios en varias maneras. Allí la, y, y, pero uh, el fuego quema las ataduras. Si somos atados en algo, no estamos tener una visita en el horno de fuego del Espíritu Santo. Allí uh, llenos con Él, uh, su presencia. Uh, este fuego es una pasión, uh, arde en el corazón. Nuestros corazones arden con amor por Él y por personas. Allí la, pero también el mismo fuego quema cosas del diablo. Y va a edificar y, y, y eliminar cosas. Nos edifica pero él va a eliminar al diablo y sus, sus obras a la vez. O, o, ahora, tú dices, uh, pero, pero yo soy cristiano, ya, yo soy libre. Y la, y, o, o, ahora, un buen ejemplo de esto es, posicionalmente tal vez eres libre, si en Cristo somos completos en él. Allí la, y ya, ya tenemos todo que pertenece a la vida, piedad, piedad en él y todo. Pero es otra cosa en la práctica. Allí, la, a veces hay un puente muy largo entre la posición que tenemos en Cristo y la práctica que tenemos. Allí, pero, re, ¿Recuerden cuando Lázaro uh, fue uh, resucitado de los muertos? Es una historia, muchas cosas de decir. Pero simplemente Jesús vino, él estaba en el sepulcro tres días o cuatro días. Allí la, y, 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 él dijo, Lázaro, ven fuera. Sal del infierno, sal de Seol, venga allí a Nueva Vida. 
Ahora, él fue resucitado. Y como tú, tú eres resucitado en Cristo. Allí la nueva vida. Eres una nueva persona. Éramos muertos en pecados y e delitos. Allí la uh, siguiendo el corriente de este mundo. Allí la por, naturale, na, por naturaleza. Uh, hijos de desobediencia. Allí pero, pero Jesús dijo, ven. Ven, no fuera, pero ven adentro. Y entramos en Cristo. Y fuimos resucitados. Ahí la el muerto se resucitó de los muertos espiritualmente. Y tú fuiste, estás vivo. Pero... Lázaro salió, pero atado. Él tiene una nueva vida. Él es resucitado. Él es una nueva criatura en Cristo, pero con algunas ataduras todavía. Y, y, y Jesús dice, uh, yo te desato, Lázaro, también. No, no. no. Él dijo a sus discípulos, ustedes le desatan. Yo le di la nueva vida, tú le desatas. Es el trabajo de predicadores desatar a la gente. Allí, uh, y es con el poder del Espíritu, pero nosotros debemos hacerlo. Allí, con el poder de Él, y la gloria es para Él. Pero Él dijo, desátalo y dejar, dejarle ir. Allí, la, y dice, usted, uh, discípulos, va, desátalo. Él, él fue atado en sus manos. Allí, la, y él se fue y desataron esto. Ahora él pudo levantar sus manos y adorar a Dios con libertad. Él pudo servir a Dios bien y poner sus manos al lado y, y servir y ayudar y apoyar y, y tocar uh, allí la, la obra de Dios, la, las cosas de Dios allí. Pero algunos tienen sus, son atados allí por vicios, por uh, formas incorrectas de pensar y, y cosas diabólicas aún a veces uh, y, y, y pues, necesitamos desatarles en el nombre de Jesús que el fuego del Espíritu quema esto y fue en, en los pies también, recuerden allí la, y no pueden caminar bien con el Señor, son nuevas personas nuevas criaturas, recitados de los muertos, pero atados en sus pies, en su caminar en amor en su caminar en paz, su caminar uh, allí en su vocación, su caminar en fe, uh, allí la, y nosotros, uh, y para uh, saltar y danzar y tener libertad. Algunas personas cuando vienen tiempo para adorar a Dios, atados. Allí, una, y, la, y quietos, estatuas. Yo sé que todos adoramos a Dios diferente en un sentido, uh, pero uh, eh, eh, hay gozo inefable y lleno, uh, lleno de gloria. Y, y, y eso debe manifestar, una forma u otra. Así la, y, 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 algunos a manos atados y no levanten las manos, no, 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 no salten, no, no mueven, no, uh, no hacen nada. <ríe> y, atados, ¿no? La, y queremos desatarles. Y es libre adorar a Dios. Libre y servir a Dios y con, con libertad, aleluya. Así, atado también en su boca. Él tenía la, 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 esta tela de, que estaba sobre él como la mommy, allí sobre su boca. Él tenía que quitarlo de la boca también. Porque no pudo levantar la voz, no pudo declarar la verdad, no pudo testificar, no pudo adorar a Dios. Fue atado en la boca. Algunos cristianos... No, no adoren, ¿no? Que... Tan linda la música. No, no, no es para, para su diversión, para escuchar como música clásica, ¿no? La música clásica, tú no cantas, no solo escuchas. Ah, música clásica. Y terminas durmiendo, ¿no? <risa> es aburrido. Pero tal vez tú le gusta la música clásica, Dios le bendiga, pero esa no es mi salsa de que pena. Y, la, y, la, y, y bueno, bueno um, no, la, nosotros cantamos y, ahora, y abrimos la boca. Allí, pero algunos atados en la boca. Dijimos desatarle. Ahí, dejarle ir. O Jesús dijo, desátale. Allí, déjale ir a la voluntad de Dios. Muéstrale el camino de, de, de servicio, de, de victoria, de, de dar fruto y todas esas cosas. Allí la, y, pero debemos hacer lo mismo. Allí nosotros. Allí la, y, y, 
Algunos son atados, tan atados, que necesitan un toque fresco del Espíritu Santo otra vez para quemar esas uh, ataduras en la vida. Allí la, y para uh, ser, ser libre, con el fuego de Dios lo hace. Y recuerden los tres niños hebreos que quitó las ataduras. El fuego. El fuego los quemó. Y libres. El fuego del Espíritu Santo. Él quiere quitar cualquiera. Él vino, Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Él quiere hacer cosas porque tú puedes ver y oír. Oír es liberaciones, ver es sanidades. Allí la, y, uh, y fuego queme, queme las cadenas uh, de la vida. Uh, oh, ahora, y, uh, hay más que predicar, pero no voy a hacerlo. Voy a ser juicioso. Oh, 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 ahora, quiero, uh, tengo mi corazón esta mañana ministrar. Allí a personas uh, Y primeramente mi corazón Es uh, orar por los, los jóvenes Allí que uh, las iglesias Los que quieren ¿no? Allí queremos orar por, con ustedes Allí que tú seas libre Allí desatado En el nombre de Jesús De cualquier cosa a uh, Jóvenes Ahora no estoy hablando de jóvenes de 40 años yo sé que Dios es joven en el corazón y todo, y chévere. Ahí la, pero jóvenes más de edad, ¿no? Okay. La, más. Ahí la, en eso, y la, los jóvenes uh, uh, aquí, um, en Nueva Raza, otros, uh, si, si estás en Nueva Raza o no, es joven. Y, y quieres un toque fresco del Espíritu Santo, ¿no? Allí, uh, queremos orar contigo. Uh, podemos ayudar. Jesús nos encargó desatarle. Él dijo, desatarlos, desatarlos. Él nos dio el mandamiento a los discípulos, a los predicadores, a los ministros, para desatar a la gente. Y queremos hacerlo, en nombre de Jesús. Y venga, ahora no estoy diciendo que eres atado, ya eres en vicios, pero que eres un toque fresco también del Espíritu Santo, venga allí la, y oremos contigo. O tal vez sí, algunas cosas le han atado. Ahí en su boca, sus manos, sus pies, uh, esas áreas. Uh, y podemos uh, desatar fuego también para ti. Aleluya. Ahora, toda la iglesia, pueden ponerse de pie, porfa. Allí la oren por. Esos son el futuro de Colombia, el futuro para nuestra iglesia. Aquí, la, papás, abuelos, amigos, sobrinos, tíos, ahí oren con ellos también, por ellos en ese momento. Aleluya. Aleluya. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Si quieres que Jesús entre en tu corazón, y conocerlo de manera más personal, te invito a que cierres tus ojos y hagas esta oración después de mí. Dios Todopoderoso, en este día vengo a ti. Confieso que Jesús murió y resucitó por mí, y ahora soy hecho hijo tuyo. Amén. Felicitaciones por este gran paso de fe. Escríbenos al correo que está apareciendo acá en pantalla para estar en contacto contigo. Acompáñanos en nuestros servicios todos los domingos a las 9 y a las 11 de la mañana y todos los miércoles a las 6 y 45 de la tarde. Para estar informado de todo lo que hacemos, síguenos en nuestras redes sociales como arroba misión Colombia. Bienvenido a la familia de Dios.